construct a conic section when the distance between directrix and focus is 50 mm and eccentricity is 2 by 3 also draw the tangent and normal to the curve at any point on it construct a conic section appdin ketirukanga okay va idhil ellipse then parabola hyperbola appdin direct ah inga question la mention pannala so common ah vandu conic section vandu construct panna sollirukanga so inda eccentricity evoda data irukku so idhe use pannite inga ellipse ketirukangala illa parabola va illa hyperbola va angiradha nama kandupidikanum okay ingala so inda drawing varai aarambikkiradhukku munnadi first conic section odaiya terminology pathi neenga therinjikanum ஒரு கோணை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் கட் பண்ணும்போது ஸோ இந்த எலிப்ஸ் பேரபோலா ஹைப்பர்போலா ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப்லாம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இது ஒரு கோணு ஸோ இதில் வந்து இந்த பேஸுக்கு பேரலலாக நம்ம கட் பண்ணும்போது சர்க்கிள் ஷேப்பில் கிடைக்கும் ஸோ சர்க்கிள் ஸோ அதோடைய டாப் கட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ண போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்க ஒரு போர்ஷனுடைய டாப் வியூ பாருங்கள் சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகேவா தென் செகண்ட் ட்ராயிங் பாருங்கள் ஸோ இந்த செகண்ட் இமேஜில் இந்த கோனை கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டாக கட் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன ஷேப்பில் இருக்குது எலிப்ஸு தென் தேர்ட் ட்ராயிங் ஸோ இதுலேயும் வந்து இன்க்ளைண்டாக தான் கட் பண்ணுறாங்க ஆனால் நான் கட் பண்ணுற ஆக்சிஸ் வந்து பேஸ் வழியாக ட்ராவல் ஆகுது ஸோ இதை பேரபோலா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஹைப்பர்போலாவும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கோனை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் கட் பண்ணும்போது எலிப்ஸு பேரபோலா ஹைப்பர்போலா இந்த மாதிரி ஷேப்லாம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு டெர்னாலஜி இருக்குது இதுதான் கோனிக் செக்ஷனுடைய டெர்னாலஜி ஓகேவா இப்போ இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் எலிப்ஸு தென் பேரபோலா ஹைப்பர்போலா இருக்குது இந்த வெர்டிக்கல் லைன் வந்து டேரக்ட்ரிக்ஸ் அதாவது டி டி டேஷ் அப்படின்னு நீங்கள் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுவீங்க இது வந்து டேரக்ட்ரிக்ஸ் இல்லை ஸ்ட்ரைட் லைன்னு சொல்லலாம் ஆர் ஆல்சோ கால்டு ஃபிக்ஸ்டு லைன் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ இப்படி சொல்லலாம் தென் இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து மேஜர் ஆக்சஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறாங்க தென் இது மைனர் ஆக்சஸ் then point f இதில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அது ஃபோக்கஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் தென் வி அப்படிங்கிறது வெர்டெக்ஸ் ஆர் மூவிங் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த எலிப்ஸு பேரபோலா ஹைப்பர்போலாலாம் நம்ம வரையறத ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரேஷியோ இருக்குது ஸோ அதை என்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறாங்க இ ஃபார்முலா பாருங்கள் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி மூவிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி மூவிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஃபோக்கஸ் அதாவது ஃபோக்கஸில் இருந்து மூவிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா வி தானே ஃபோக்கஸ்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வி உடைய டிஸ்டன்ஸ் அதாவது விஎஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் வி டூ எஃப் ஓகேவா வி டூ எஃப் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி மூவிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் த டேரக்ட்ரிக்ஸ் ஸோ இதுதான் டேரக்ட்ரிக்ஸ் ஸோ இது பாயிண்ட் வி நான் இதை எலிப்ஸை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் பாயிண்ட் வி அதாவது மூவிங் பாயிண்ட் வந்து டேரக்ட்ரிக்ஸில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ டேரக்ட்ரிக்ஸ் வந்து டி டி டேஷ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதில் பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் இதை எப்படி எடுத்திருக்கேன் வி அதாவது பாயிண்ட் ஓலேருந்து விஓடி டிஸ்டன்ஸ் அதாவது வி டு ஓ டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபார்மில் என்ன விஎஃப் டிவைடட் பை வி ஓ வி டு எஃப் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை வி டு ஓ டிஸ்டன்ஸ் இது தான் இந்த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இ ஃப் ரேஷியோ ஓகேவா ஸோ இந்த ரேஷியோ வச்சு பார்க்கும்போது E உடைய வேல்யூ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வரைகிற கருவு எப்படி இருக்கும் எலிப்ஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அது பேரபோலா தென் இ வேல்யூ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹைப்பர்போலா ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து டேட்டாஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ கோனிக் செக்ஷன் வென் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டைரக்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டேரக்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் டேரக்ட்ரிக்ஸ் இந்த வெர்டிக்கல் லைன் உடஞ்சிருக்கோம்ல ஸ்ட்ரைட் லைன் இதுதான் டேரக்ட்ரிக்ஸ் ஸோ இதிலேருந்து இந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எஃப்ஓடைய டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதை நான் எப்படி எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா டேரக்ட்ரிக்ஸில் பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஓ இதில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டேரக்ட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஃபோக்கஸோடைய டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஓ டு எஃப் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்படின்னு நான் எடுத்துருக்கோம் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் டூ பை த்ரீ அப்போ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை த்ரீ தென் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ டூ
தென் ஈக்குவல் டு ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா பேரபோலா தென் கிரேட்டர் தென் ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா அது ஹைப்பர்போலா இப்போ நாம் நமக்கு கொடுத்துரு கொஸ்டினில் எக்ஸன்சிட்டி வேல்யூ டூ பை த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ அது வந்து லெஸ் தென் ஒன் தான் அது வந்து எலிப்ஸ் ஓகே தென் ரேஷியோ பாருங்கள் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஓ டூ எஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்கள்ல ஸோ இதை வந்து இந்த ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஓ டூ எஃப் ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்கள்ல இதை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ வருதோ அந்த வேல்யூவை வச்சு இந்த ஓ டூ எஃப் டிஸ்டன்ஸை நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது டூ ப்ளஸ் த்ரீங்கிறது ஃபைவ் அப்படின்னு வந்ததுனால இந்த ஓ டூ எஃப் டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டேட்டாஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு இப்போ நம்ம வரைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் கோனிக் செக்ஷன் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இங்கே எக்ஸன்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எலிப்ஸ் தான் வரைய போகிறோம் ஸோ இது எப்படி வரையலான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டேரக்ட்ரிக்ஸ் லைனை வரைஞ்சிக்கலாம் வெர்டிக்கல் லைன் டி டி டேஷ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க டேரக்ட்ரிக்ஸ் வரைஞ்சிட்டு அதில் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணணும் டி டி டேஷ் ஸோ இந்த டேரக்ட்ரிக்ஸ் லைனில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதில் ஓ அப்படின்னு மார்க் பண்ணுறேன் ஓகேவா டேரக்ட்ரிக்ஸ் வரைஞ்சிட்டு அதில் பாயிண்ட் ஓ மார்க் பண்ணிட்டேன் அப்புறமா என்ன பண்ணுன்னா இந்த பாயிண்ட் ஓவிலருந்து ஒரு ஹரிசோண்டல் லைன் வரையணும் அதாவது மேஜர் ஆக்சஸ் ஓகே ஹரிசோண்டல் லைன் அதாவது மேஜர் ஆக்சஸ் வரைஞ்சிட்டு ஸோ இந்த லைனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த பாயிண்ட் எஃப் அதாவது ஃபோக்கஸுங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் பாருங்கள் தென் ஓ டு எஃப் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓ டு எஃப் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்போ பாயிண்ட் ஓவிலருந்து இந்த ஹரிசோண்டல் லைனில் ஃபிஃப்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் ஓகே தென் ஃபிஃப்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அதாவது பாயிண்ட் ஓவிலருந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நான் ஃபோக்கஸ் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஓ டு எஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் தென் ஃபோக்கஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பாருங்கள் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டூ பை த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்ததுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸை வந்து ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எம்எம் ஒரு பார்ட்டோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் எம்எம் ஓகே தென் இந்த ஓ டூ எஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து அஞ்சு டிவிஷனாக பிரிக்கணும் ஒரு டிவிஷன் வந்து டென் எம்எம் வச்சு அஞ்சாக நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஓ டூ எஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை அஞ்சு ஈக்குவல் பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக இங்கே டிவைட் பண்ணிட்டோம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அஞ்சு அஞ்சாக டிவைட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைவ் பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வெர்டெக்ஸ் அதாவது பாயிண்ட் வி மார்க் பண்ணணும் வெர்டெக்ஸ் சொல்லலாம் இல்லை மூவிங் பாயிண்ட் வி வந்து மார்க் பண்ணணும் பாருங்கள் பாயிண்ட் வி மார்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸன்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ எக்ஸன்ட்ரிசிட்டிக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது தட் இஸ் விஎஃப் டிவைடட் பை விஓ அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூவிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஃபோக்கஸ் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூவிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் த டேரக்ட்ரிக்ஸ் ஓகே தென் பாயிண்ட் எஃப்பில் இருந்து வி உடைய டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு டிவிஷன் இருக்கும் தென் பாயிண்ட் ஓவிலருந்து வி உடைய டிஸ்டன்ஸ் மூணு டிவிஷன் இருக்கும் ஓகேவா நான் இப்போ ஃபோக்கஸ்லேருந்து பாயிண்ட் வி எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது ஓகே தென் ஃபோக்கஸ்லேருந்து ரெண்டு டிவிஷன் தள்ளி நான் பாயிண்ட் வி மார்க் பண்ணணும் இதுதான் பாயிண்ட் எஃப் ஃபோக்கஸ் இதிலேருந்து டிவிஷன் ஒன் டூ ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாயிண்ட் வி மார்க் பண்ண போகிறேன் ஓகே கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒன் டூ ஸோ ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது நான் இப்போ பாயிண்ட் வி மார்க் பண்ணிட்டேன் ஃபோக்கஸ்லேருந்து ஸோ இப்போ நான் கிராஸ் செக் பண்ண போகிறேன் அப்போ பாயிண்ட் ஓவிலருந்து வி மார்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எவ்வளோ பார்ட் இருக்கணும் மூணு மூணு பார்ட் இருக்கணும் ஓகேவா செக் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே
இது டார்க்காக வரைய வேணால் லைட்டாகவே வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வரைகிற ஆர்க் வந்து வீலேருந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வரைஞ்சிருப்பீங்கள்ல ஸோ அது வரைக்கும் வரைஞ்சிக்கோங்க வி டு எஃப் ரேடியஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுத்துட்டு ஒரு ஆர்க் வரைகிறேன் ஸோ அது வந்து வீலேருந்து வரைஞ்ச வெர்டிக்கல் லைனில் கட் ஆகுது ஸோ இதை பாயிண்ட் ஜி அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஓ அண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஜி இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க இதை அப்படியே வெளியும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாயிண்ட் ஓ அண்ட் ஜியை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு லைன் வரைஞ்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் வி மார்க் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த ஓ டூ எஃப் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவாக டிவைட் பண்ணியிருந்தோம்ல அப்போ இங்கே பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் இரேஸ் பண்ணிட்டேன் சரியா இரேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பாயிண்ட் வி இருக்குல்ல இந்த வெர்டெக்ஸ் இதிலேருந்து இந்த அரிசாண்டல் லைனில் ஒரு சென்டிமீட்டர் வச்சு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வேர்டெக்ஸ்லேருந்து இந்த மேஜர் ஆக்சஸ் ஹரிசாண்டல் லைனில் நான் டென் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் நான் ஒரு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சென்டிமீட்டர் கேப் வச்சு நான் இதில் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்தும் இந்த பாயிண்ட் வீலேருந்து வெர்டிக்கல் லைன் வரைஞ்சிருக்கீங்கல்ல ஸோ இதே மாதிரி நான் இந்த பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வரைகிறேன் அடுத்து பாயிண்ட் டூலேருந்து வரையணும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் இந்த லைன் வந்து நீங்கள் மேலே வரையும் போது இந்த மேஜர் ஆக்சஸ்க்கு டாப்பில் வரையும் போது இந்த இன்ட் லைன் லைனில் டச் பண்ணுற மாதிரி வரையணும் ஓகேங்களா ஸோ அதே ஹைட்டுக்கு நீங்கள் கீழேயும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே மார்க் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஸோ நான் மார்க் பண்ண எல்லா பாயிண்ட்லேருந்தும் வேர்டிக்கல் லைன் வரைஞ்சிட்டேன் ஸோ அந்த லைன் வந்து இந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ்க்கு மேலேயும் கீழேயும் வர மாதிரி நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ்டன் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து நான் லைன் வரையும் போது இது பாயிண்ட் ஓ அண்ட் ஜியை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் இது இன்க்ளைன் லைன் மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த லைனில் கட் ஆகுது இல்லை ஸோ அதுக்கு நான் இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் நான் இங்கே பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஒன்லேருந்து நான் வரைகிற லைன் இந்த ஓ அண்ட் ஜியை கனெக்ட் பண்ணுற லைனில் டச் ஆகுது கட் ஆகுது ஸோ இதை ஒன் டேஷும் கொடுக்குறேன் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து வர லைனுக்கு டூ டேஷும் கொடுக்குறேன் தேர்ட் பாயிண்ட்லேருந்து த்ரீ டேஷும் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்படி நீங்கள் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு நீங்கள் மேலேயும் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணணும் இங்கே ஆல்ரெடி நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் நான் மார்க் பண்ணதுனால ஸோ அதையே ரிப்பீட் பண்ணலாம்னா இங்கே ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் டேஷ் கொடுத்துக்கோங்க டூனா டூ டேஷ் ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றி மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஒன் டேஷ் கனெக்ட் ஆகுதுல்ல ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதாவது பாயிண்ட் ஒனில் காம்பஸ் வச்சுட்டு ஒன்லேருந்து ஒன் டேஷ் டிஸ்டன்ஸை காம்பஸில் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபோக்கஸில் வைங்க இப்போ ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் எஃப் எஃப் பாயிண்ட் டூ ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கும் ஓகேவா அதாவது ஒன்லேருந்து ஒன் டேஷ் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு வந்து ஃபோக்கஸில் வச்சு நம்ம எந்த லைனில் மெஷர் பண்ண எடுத்தோம் ஒன் டூ ஒன் டேஷ் லைனில் தானே ஸோ அந்த லைனில் கட் பண்ணுங்கள் மேலேயும் கட் பண்ணணும் அதே லைன் கீழேயும் வருதுல்ல பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து வரைஞ்ச லைனு ஸோ கீழேயும் கட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒன் டூ ஒன் டேஷ் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு பாயிண்ட் ஒனில் காம்பஸ் வச்சு ஒன் டூ ஒன் டேஷை மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது அந்த வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் பாயிண்ட் எஃப் ஃபோக்கஸில் வச்சு நான் கட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அடுத்து பாயிண்ட் டூவில் காம்பஸ் வச்சுக்கோங்க டூவிலேருந்து டூ டேஷ் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஃபோக்கஸில் வச்சு அந்த டூ 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 டேஷ் லைன் இருக்குல்ல அதில் கட் பண்ணணும் இங்கே பாயிண்ட் டூ அண்ட் ஃபோக்கஸ் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால பாயிண்ட் டூலேருந்து டூ டேஷ் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த லைனில் வச்சு நான் கட் பண்ணுறேன் டூ 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 டேஷ் லைனில் கட் பண்ணணும் ஸோ மேலேயும் கட் பண்ணணும் ஸோ அதே லைன் கீழே இருக்குது கட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டூ த்ரீ டேஷ் அவருடைய டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க காம்பஸில் த்ரீ டூ த்ரீ டேஷ் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஃபோக்கஸில் காம்பஸ் வைக்கணும் ஃபோக்கஸில் காம்பஸ் வச்சுட்டு நான் மெஷர்மெண்ட் எடு
தேர்ட்டீன் டேஷ் பதிமூணாவது பாயிண்ட்டில் நான் மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் ஃபோக்கஸில் வச்சு நான் எந்த லைனில் மெஷர் பண்ணணும் அந்த லைனில் டாப்லேயும் தென் பாட்டம்லேயும் கட் பண்ணணும் ஓகேவா நான் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இந்த அரிசாண்டல் லைனில் இப்போ பாருங்கள் இந்த பதிமூணாவது பாயிண்ட்டாக தேர்ட்டீன்த் பாயிண்ட்டை வந்து நான் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் பண்ணும்போது எனக்கு வெர்டிக்கல் லைன்லேயே கட் ஆகுது அப்படின்னா இன்னும் இந்த எலிப்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகலை ஓகேவா எப்போ க்ளோஸ் ஆகும் அப்படின்னா நீ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து ஃபோக்கஸில் வச்சு கட் பண்ணும்போது இந்த வெர்டிக்கல் லைனில் கட் ஆகாமல் இந்த மேஜர் ஆக்சிஸ் அதாவது ஹரிசாண்டல் லைன்லேயே கட் ஆகும்போது தான் அந்த எலிப்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஓகேவா அப்போ எனக்கு பாயிண்ட் தேர்ட்டீனில் வச்சு நான் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது எனக்கு வெர்டிக்கல் லைன்லேயே கட் ஆகுது அப்போ இன்னும் க்ளோஸ் ஆகலை அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ராவாக தேர்ட்டீன்லேருந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நான் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் அதாவது பாயிண்ட் வீலேருந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் கேப் வச்சு தான் இந்த பதிமூணு பாயிண்ட் எடுத்தோம் எனக்கு வெர்டிக்கல் லைனில் கட் ஆகுது அப்போ இன்னும் கருவு வந்து க்ளோஸ் ஆகலை ஸோ அப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக நான் இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஃபார்ட்டீன்த் பாயிண்ட்டு தேர்ட்டீன்லேருந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதிலருந்தும் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வரைகிறேன் ஸோ ஃபார்ட்டீன்த் பாயிண்ட் அதாவது பதினாலாவது பாயிண்ட்லேருந்து நான் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறேன் ஃபார்ட்டீன்லேருந்து ஃபார்ட்டீன் டேஸ் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஃபோக்கஸில் வச்சு நான் கட் பண்ணும்போது எந்த லைனில் மெஷர்மெண்ட் எடுத்தோம் ஃபார்ட்டீன் டு ஃபார்ட்டீன் டேஷ் எடுத்து ஃபோக்கஸில் வச்சு எந்த லைனில் கட் பண்ணணும் ஸோ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டீன்லேருந்து நான் வரைஞ்ச வெர்டிக்கல் லைனில் கட் பண்ணணும் ஸோ நான் கட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் எனக்கு வெர்டிக்கல் லைனில் கட் ஆகலை ஓகேவா அப்போ இந்த மேஜர் ஆக்சிஸ் ஹரிசாண்டல் லைன்லேயே கட் ஆகுது ஸோ இதுதான் எண்டு பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்டில் தான் எலிப்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணுறோம் ஃபோக்கஸில் வச்சு கட் பண்ணும்போது ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸில் அதாவது இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்குல்ல மேஜர் ஆக்சிஸ் ஸோ இதில் கட் ஆகும்போது தான் இந்த எலிப்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது ஓகேவா நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ கட் பண்ணுற இடத்துல பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட்ஸு மார்க் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம லெட்டர்ஸ் கொடுக்கலாம் இங்கே நான் வந்து ஏ ஒன் கொடுக்குறேன் மேலே ஏ ஒன் டேஷ் அடுத்து ஏ டூ ஏ டூ டேஷ் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏ ஒன்லேருந்து ஏ ஃபார்ட்டின் வரைக்கும் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இங்கே ஏ தேர்ட்டீன் மார்க் பண்ணுறேன்னா ஏ தேர்ட் தேர்ட்டீன் டேஷ் இங்கே ஏ ஃபார்ட்டீன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஏ ஒன் டேஷ்லேருந்து ஏ டூ டேஷாக கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்து ஏ டூ டேஷ் டூ ஏ த்ரீ டேஷ் ஏ த்ரீ டேஷ் டூ ஏ ஃபோர் டேஷ் ஸோ இந்த மாதிரி டாப்பில் ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்டே கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கு கீழேயும் ஏ ஒன் அண்ட் ஏ டூவை கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து ஏ டூ அண்ட் ஏ த்ரீ இப்படி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டே கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எலிப்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு எலிப்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ எலிப்ஸ் வரையும் போது இந்த பாயிண்ட் வி வழியாக தான் ட்ராவல் ஆகுது ஸோ இதான் மூவிங் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட் வி வழியாக தான் இந்த மேஜர் ஆக்சிஸை க்ராஸ் பண்ணி போகுது ஸோ இந்த மூவிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது எந்த பாயிண்டில் இந்த எலிப்ஸ் வந்து இந்த மேஜர் ஆக்சிஸை க்ராஸ் பண்ணுதோ ஸோ இதுதான் பாயிண்ட் வி ஸோ இதே மாதிரி லெஃப்டில் பாயிண்ட் வி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரைட் டேன்லேயும் இந்த எலிப்ஸ் வந்து மேஜர் ஆக்சிஸை இங்கே க்ராஸ் பண்ணுது ஸோ இங்கேயும் பாயிண்ட் வி மார்க் பண்ணுறோம் இதில் வி கொடுக்குறீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து வி ஒன் ஆர் வி டேஷ் இப்படி மார்க் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்து எலிப்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் நார்மல் அண்ட் டேஞ்சன் வரைய சொல்லியிருக்காங்க ஆல்சோ ட்ரா த டேஞ்சன் அண்ட் நார்மல் டு த கவ் அட் எனி பாயிண்ட் ஆன் இட் ஸோ இந்த எலிப்ஸில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் நீ மா ஏதாவது ஒரு இடத்துல பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம நார்மல் அண்ட் டேஞ்சன் வரையணும் ட்ரா த டேஞ்சன் அண்ட் நார்மல் அட் எனி பாயிண்ட் ஆன் த கவ் அப்படின்னு கேட்டதுனால இந்த நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்க எலிப்ஸில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் பாயிண்ட் பி மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் இதில் கொடுத்துட்டு அதில் பி அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட் பி அண்ட் பாயிண்ட் எஃப் ஃபோக்கஸ் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகே அதாவது ப
ஸோ அந்த லைனில் கட் ஆகும்ல ஸோ அதில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபோக்கஸ்லேருந்து நைன்டி டிகிரி லைன் வரைகிறோம் அந்த லைன் வந்து டேரக்ட்ரிக்ஸ் லைனில் கட் ஆகும் அதில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிவிட்டு தென் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து டேரக்ட்ரிக்ஸில் கட் ஆகுதில் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து பாயிண்ட் பியை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் வரைங்க இதுதான் டேஞ்சென்ட் ஓகே கனெக்ட் பண்ணி லைன் வரைஞ்சிட்டோம் ஸோ இது வந்து இந்த எலிப்ஸில் வந்து டச் பண்ணிவிட்டு போகும் இதுதான் டேஞ்சென்ட் டி டி டேஷ் டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிட்டு அடுத்து நார்மல் வரையணும் அதாவது நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற டேஞ்சென்ட்க்கு நைன்டி டிகிரி ஸோ இந்த டேஞ்சென்ட் லைனில் ப்ரொட்ராக்டர் வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் பியில் ப்ரொட்ராக்டர் வச்சுக்கோங்க ஸோ பாயிண்ட் பியிலேருந்து நைன்டி டிகிரிக்கு ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த நைன்டி டிகிரி லைன் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல இதிலேருந்து பாயிண்ட் பியை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் வரைங்க இதுதான் நார்மல் ஸோ இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க நார்மல் வரைஞ்சிட்டு என் என் டேஷ்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எலிப்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் தென் டேஞ்சன் அண்ட் நார்மல் வரைஞ்சிட்டோம் ஓகே தென் ட்ராயிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு டைமென்ஷன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டினில் ஓ டு எஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட் ஓவிலேருந்து ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எஃப் ஓடி டிஸ்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டி எம்எம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ